扰您了，祝您先生派来接您的车到了。你找谁？我，马先生约我来的。你是？你走错房间了。我怎么可能走错房间啊？上次就是这个房间，钱都还没付呢。说好这次一起结的。走错房间了。我怎么可能走错房间啊？就是不想给钱嘛。出来混，早晚都得还的。
施舍。啊！哎！呀！
主内先生正在休息。长官休息多久了？那两个女人走了之后，一直到现在怎么你？跟龙天君说的那支杀手队，肯定会来吧？我已经闻到了他们的气息，比如说。
。同学们好。没有我的命令，谁也不许开枪。不是已经确认他就是杀手队的成员吗？一棵树和一片森林，你会选择哪一个？学妹，朋友们，我想大家都读过一本书，叫《寇难》。这何为寇难？寇在何处？难在何方？今天啊，我们特意请来了《寇难》的作者、著名学者郑世文先生，给我们讲一下《寇难》。大家掌声欢迎！同学们，朋友们，我是郑世文。刚刚宋校长问得好，何为寇难？寇在哪里？难在哪里？这里我直接回答。寇无处不在，难天天发生。寇难就是小日本在屠杀着我们的同胞，侵占着我们的领土。寇难，监管，就是小什么时候开始行动？我们就可以行动了。到处是残墙断壁，战火连天。放眼望去，襁褓里的孩子被刺刀挑起，纯真的血液无辜的流淌，嘶哑无助的哭声伴随着鬼子恶魔般的狂笑。年迈的老人被子弹穿破，历尽沧桑的脸上。流着屈辱的泪痕，在饱受凌辱的同时，又无法躲闪，还得面对恶魔的狞笑
，多少妻离子散，多少亡命他乡。去年的十二月，日本恶魔攻陷了南京，在长达六个星期的屠杀下，三十万手无寸铁的百姓惨死。同学们，日本人对我们犯下的罪行是令人发指的。是不可以被原谅的，是被我们四万万同胞所共同仇视的。同胞们，我们的恨，反同是万分强烈的。什么？是深入骨髓的，是不加倍环抱而不能罢休的。同学们，早些时候，我们对西方列强抱有幻想，认为。一旦战事结束，他们就会仗义出手，主持公道。可是后来，我们被那些在凡尔赛宫高谈阔论的政客们出卖了，被那些在欧洲瓜分战利品的列强们出卖了。我们吃了一次亏，我们便知道了，要靠我们自己，我们自己的人民拿起枪，一样可以对抗。兄弟，我找你很久了，我钱包你都敢偷？信不信我捅了你？不信。信不信我捅我自己？不信。大哥，信不信你的钱包不是我偷的？去，给我打！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，别打了！孙子，好好在这儿待着吧。嗯，把门锁上
十，马振奎，算你够意思、嗯，一个都没少。兰兰，这是怎么回事？你们太够意思了，兰芳花谢了。哎，梅老板，男人婆呢？你们都在，他肯定在，对吧？演讲还有多长时间？嗯，大约十五分钟吧。我去找中尉。嗯。哎，我说的没错吧？男人婆肯定。军管，雨涵没有伤口，不急。嗨，在我来此之前，寇贼威胁我说要在这里刺杀我。我说，那我就一定站在最开阔的地方，让你们瞄得更准一些。我等着你们。
行动：第一组，控制休息室门口；第二组，进入执行任务；第三组，接应。一定会为你报仇，杀了那些中国人先生的演讲非常的精彩，刚才出现了一些小小的骚动，所以今天的演讲就到此为止。下面我们请大家以热烈的掌声来欢送郑世文先生。我接着说完我要说的话。小鬼子的枪肯定是打不下的。
，快走快走！救命！同学们，哎呀，哎，总校长，哎呀，请留步，好，郑先生，刚才你的演讲实在是太精彩了，是啊，太精彩。我相信，历史一定会记住今天这精彩的瞬间的。哦，历史是留给后人的，希望后人能用心领会。同学们，辛苦了，啊，辛苦了，辛苦了啊，辛苦了。同学们，请留步，再见。<笑>再见，再见。再见，再见，再见一切就绪你找谁？哦，老板，有房间没？嗯郑先生的车马上就到。好，你们去里面盯着，注意里面的客人啊。好，走
边看看。是，走。哎，那边。啊。先生，可以坐这里吗？我刘向林这条小命可就交给你了，你可得千万小心。哎，说实话，在这行动队里，我最佩服的就是。瞧你那残腿，拼得着那个猛啊！虎虎生威呀、啊！啊啊、先生，先生，我们在完成一次具有历史意义的任务，我们会保护你的安全。请您将车到屋，亲眼见证这精彩的事。狙击手，没有错了，就是他们。狙击小莫那连发，听我口令，做好准备，抓活他。
，老弟儿啊，我这条命就交给你了。
，老师，我我走不动了，我。地方啊，这什么地方？连路都没有！哎，阿梅，你们也躲起来！快快快！哎呀，不是这边，那边，那边！快躲起来！
，军官，闪开！我炸死他们！啊你们上！不用管我！啊！我炸死你们！王八蛋！炸弹的威力还不小吗？拿出来了吗？行了，出来了。哎呦，我拉我一把呀！哎呦，行了，大家撤。告诉拐子马，让他把狗赶走。凭什么相信他？如果出问题，后果我负责。人怎么还不来？
Rumevo. Nana, go. Ah, this. You go. I'll take you back. Yeah. Hey, Xiaoxi. 
，你们也太不像话了！到底有没有组织，有没有纪律了？他们走多久了？十分钟。到底多久？好了，算了算了，多累了一夜，他们去吃点东西也正常。管子马呢？在楼下，随时准备出发。你们还有没有纪律？谁让你们擅自离开的？又没有耽误出发时间，吼什么吼啊？你好了好了，的确没有耽误时间。那咱们走吧。九翠红、刘公子，你们两个留守，防止突发情况。其他人，跟我走。领导，这样吧，蓝妹妹留守，忙了一夜了，我去竹林。也好，蓝凤凰，你留下。那你跟我们去吧。管子马，你就在这等着。如果我们有什么情况的话，你再过去接应。有情况？没有情况。周振华，你这个叛徒！叛徒恐怕另有其人吧？丰田小姐，你什么意思？你说呢？林同志，怎么回事？大家都是自杀人！把枪放下，往后退！你别激动，小心走火啊！往后退！你看，我平时，我平时对对你也挺好的嘛。哎，同志，你看，啊。为什么约在这里？二哥是谁？哼，北辰次郎，我的未婚夫，他会让你们付出更大的代价。你们是不是早就知道？都瞒着我是吧？太不够朋友了吧？九翠红没告诉你吗？保重。
。等到谈完了，嫁给我好吗？爱情，有时就像这烟花，只绽放出一瞬间的美好，然后就渐渐的、渐渐的消失在云雾里这就是金在美香港地下军火库，具体地址的唯一知情人。经多方查找，我们已经确认，金在美于去年八月被不知情的日本鬼子关进了广东韶关的一个集中营。诸位啊，你要立刻行动，营救金在美，找出军火库的具体地址。啊、哦，这张照片啊，是他三年前的。对了，日军华南特高课也在找他。你们要抓紧，这位您就放心吧。明天一早，我们就赶往韶关。嗯，好，我送你。我看看，怎么哪儿都有你呀、啊？哟，是个大美女呀、啊！某些人是不是春心荡漾了呀？瞎扯什么呢？我早就心有所属了，我这人很专一的啊！哎，我说你们有没有点革命友谊啊？
西莫西，这里是广州宪兵司令部行动科长办公室。韦成顺在干什么？为什么不接电话？北辰科长，今天有些不舒服，去医院了。你有什么事情跟我说，我是他的副手铃木，等他回来一定转达。好，那你记录一下。韩国地下武装组织在香港曾有一个地下军火库，地址唯一的执行人叫金在美，他现在被羁押在韶关集中营。上面命令我们，马上找到他。科长。